Hello everyone, I am Archana Palandurkar again with you with the new video that is based on chapter 4, 12th standard English medium. Uh, in previous video, uh, we are discussed the introduction of 4th chapter and some topic consumer acts and uh, some little bit of topic in that. Uh, in this video, I am going to start with the eco labeling. Eco labeling means what? Eco labeling. Eco environmental friendly. Yeah, environmental and labeling. Eco labeling is very important concept because eco labeling nowadays the um, consumers increases, the uh, shopping approach increases, uh, market uh, values increases. एक जो trend होता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाके कुछ shopping करके लाना है, purchase करके लाना है. वो बढ़ रहा है तो दैट दैट अफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट दैट अफेक्ट्स ऑन द इकोनॉमी ऑफ एनी नेशन इट इज वेरी हेल्पफुल ऐसा हम उसको अदरवाइज नहीं लेंगे अच्छा है जितना मार्केट बढ़ेगा उतना इकोनॉमी जो है वो बिल्ड अप होगा किसी भी नेशन का सो इट इज वेरी यूजफुल फॉर द बिल्ड अप ऑफ स्ट्रांग इकोनॉमी इन एनी कंट्री but at the same time when you are using more and more products when you are uh, shopping more and more means uh, uh, means directly or indirectly you are utilizing the natural resources hai na koi bhi cheez hum lete hain jaise handbags maine le liya ya koi stool maine le liya to handbag kaise bana hoga leather se bana hoga koi stool maine agar liya hai to woolen se bana hoga ya cotton se bana hoga matlab natural resources usse connected hai to side by side we are using the natural resources in more manner so comparatively jitna karna chahi usse zyada kar rahe to abhi isme environmental awareness in public increases kyunki mujhe lagta hai aapko lagta hai sabko lagta hai ki jo cheez main use kar rahi hu usse mere environment ko zyada harm nahi honi chahiye ya usse zyada effect nahi honi chahiye damage nahi hona chahiye deterioration nahi hona chahiye तो जब हमें ऐसे लगता है तो वी आर स्विचिंग टू द इको लेबलिंग इको फ्रेंडली बहुत बार पूछते हैं ना हम वेदर दिस प्रोडक्ट इज एन इको फ्रेंडली प्रोडक्ट या उस पर देखते हैं कि कहीं पे उसको इको फ्रेंडली मार्क है क्या उसमें तो दैट इज इको लेबलिंग इको लेबलिंग मीन्स स्टैंडर्ड लेबलिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट रिलेटेड विद द एनवायरमेंटल कंसर्न मीन्स विच टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस आर यूज इन दैट प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दोज प्रोडक्ट एंड वेदर दैट प्रोडक्ट इज बायोडिग्रेडेबल वेदर दैट product is reusable recyclable everything is mentioned on eco labeling everything is mentioned on eco friendly product that is eco labeling now what are the benefits of eco labeling benefits कुछ तो मैंने प्रीवियस मेरे कवर अप हो गए बेनिफिट्स ऑफ इको लेबलिंग में फर्स्ट बेनिफिट कंज्यूमर हैज एन डिटेल आइडिया अबाउट द प्रोडक्ट ठीक है कोई चीज मैंने ली है तो मैं पूरा उसका देख सकती हूँ कि विच टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस आर यूज इन दिस प्रोडक्ट हाउ मच हार्मफुल इट इज फॉर द एनवायरमेंट तो एनी कंज्यूमर गॉट द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट प्रोडक्ट सेकेंड द कंपनीज और द प्रोडक्शन विल बी सीरियस अबाउट Uh, about the recycling will be serious about the reusable material biodegradable material and uh, that's why they are using less number of natural resources ki ye biodegradable hona chahiye ya iska reuse hona chahiye ye sari cheeze bhi company ya jo producer hai unko wo dekhni padti hai uske baad mein uh, next benefit it is uh, uh, for uh, harmless and that's why it is uh, beneficial for the environment ye sabse bada hum usko benefit bolenge uske baad में उसका एक और बेनिफिट हम उसमें डाल सकते हैं कि इट इज बेनिफिशियल फॉर द कंज्यूमर मीन्स टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जो है वो अवॉइड हो जाएंगे और अच्छे प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर तक पहुंचेंगे तो ये उसके बेनिफिट्स हैं और बहुत सारे बेनिफिट्स हम अगर किसी प्रोडक्ट को लेके सोचे हैं फॉर एग्जाम्पल एनी कोल्ड ड्रिंक इज देयर और एनी सॉफ्ट ड्रिंक इज देयर सो बेस्ड ऑन दैट प्रोडक्ट वी कैन थिंक डिफरेंट इन डिफरेंट मैनर रिलेटेड विद द इको लेबलिंग और रिलेटेड विद वेदर दैट प्रोडक्ट इज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट वॉट आर द साइड इफेक्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट वेदर दैट दैट प्रोडक्ट इज हजार डस वेदर दैट प्रोडक्ट इज हार्मफुल फॉर द हेल्थ एवरीथिंग इज कंसर्न इन दिस इको लेबलिंग किसी को भी ऐसे इको लेबलिंग नहीं कर सकते हैं हम इको लेबलिंग के स्टैंडर्ड्स होंगे तो बेस्ड ऑन दो स्टैंडर्ड्स वी गॉट द बेस्ट प्रोडक्ट इन अवर हाउसेस वी गॉट द बेस्ट प्रोडक्ट इसीलिए मैं बेस्ट सॉरी बेस्ट प्रोडक्ट बोलूंगी कि मार्केट में देर इज अ कंपेरिजन बिटवीन द इको लेबलिंग एंड अनदर टाइप ऑफ प्रोडक्ट सो वी हैव चॉइस टू चूज द एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट तो ये चॉइस हमको उसमें मिल रही है दोज आर द बेनिफिट्स ऑफ इको लेबलिंग 
After that, the next uh, small portion is given. That is green building. Green building, we hum sunte hai. Israkta green building, matlab hari wali building. Uh, to usko waise nahi lena hai. Green building is environmental friendly building. Bhi hum usko bolte hai. That's why it is and green building. While constructing the green building, uh, certain aspects should be considered. Uh, energy, then health, the water, and the building material, and whether uh, that uh, material used for the construction of building or material used for the energy conservation whether it is and biodegradable recyclable reusable ye sari cheeze usme consider hogi to energy means basically uh, we are focused on energy solar energy solar energy humko pata hai sustainable energy so solar energy means solar panel should be there in green building then the um, uh, solar electric supply should be there in the green building then rain water harvesting ek bahut bada jab hum water concern karenge to rain water harvesting jo hai uska norm hona chahiye aur usko डिजाइन करना चाहिए एंड एनर्जी वाटर हो गया हमारा हेल्थ मींस वेंटिलेशन प्रॉपर प्रॉपरली वेंटिलेटेड विंडोज या हम उसको बोलेंगे प्रॉपरली वेंटिलेटेड हाउस तो बड़ी बड़ी विंडोज अगर उसमें दी हुई है बड़े बड़े डोर्स है द सनलाइट शुड एंटर इनटू द बिल्डिंग तो एवरीथिंग शुड बी कंसर्न वाइल वाइल ऑर्गेनाइजिंग दिस ग्रीन बिल्डिंग और वाइल डिजाइनिंग दिस ग्रीन बिल्डिंग अनदर थिंग which type of material is used for the green building so they are using the recyclable or reusable material maine pehle bhi bataya hai aapko jo fly ash nikalti hai thermal power station se to usse bricks bante hain jo white color bricks aapko dikhenge market mein to that is the criteria of reusing material so that can be used for the green building aisi cheeze zyada se zyada use ki jayegi jiski wajah se jo hum jo ghar banane wale hain jo building construction karne wale hain that is considered as a green building now nowadays in so many cities that solar panel and plus rainwater harvesting is compulsory while you are sanctioning the map of building ye compulsory kar diya hai sare cities mein it is hum main meri taraf se bolungi it is good ek choice hai ya acha achievement hai ya achhi starting kar rahe hain hum for the environmental conservation so this is all about the green building after that eco label eco labeling abhi humne eco labeling dekh liya abhi eco mark eco mark means it is recommended by the indian standard or it is recommended by the indian government eco label kisi bhi cheez ko eco label nahi laga sakte indian government or indian standard should be sanction that product for the eco mark to usme eco mark lagega aapko egg mark wagre pata hoga aapne dekha hoga isi mark ek egg mark those are the standard eco marks hum usko bol sakte hain to wo that is recognized by the indian standard or indian governmental standard jo diye hue hain वो आई एस आई मार्क इंडियन स्टैंडर्ड जो दिए हुए थे तो उसी के अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्ट खरीद खरीदते हैं बहुत बार भी लुक टू द प्रोडक्ट की आई एस आई मार्क है कि नहीं एक मार्क है कि नहीं तो दो हजार द स्टैंडर्ड इको लेवल्स इन इंडिया अगेन द बेनिफिट्स ऑफ इको लेबलिंग सेम कंपेयर करेंगे हम तो सेम ही आएंगे इको लेबलिंग का और इको मार्क का इको मार्क्स में कंसिडरेशन बेसिकली कंसिडरेशन फॉर द इको मार्क्स में आपको बताना चाहूंगी कि किसी भी प्रोडक्ट को नहीं मिलेगा सेवरल कंसिडरेशन आर गिवेन रिलेटेड टू द इको मार्क्स मीन्स दैट प्रोडक्ट शुड बी फ्री फ्रॉम टॉक्सिन्स और हजारस केमिकल्स मटेरियल दैट प्रोडक्ट शुड यूज मिनिमम नेचुरल रिसोर्सेस देन इट इज प्योर और उसमें बहुत कम प्रिजर्वेटिव हो या निगलिजिबल प्रिजर्वेटिव हो उसके बाद में दैट प्रोडक्ट इज उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट शुड बी गिवेन ऑन द कैन और जो भी बॉक्स है उसमें विथ परसेंटेज जैसे आपने देखा होगा कुछ पाउडर्स या किसी चीज के ऊपर या मेडिसिन भी हम लेते हैं तो उसके ऊपर दिया होता है अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन उसके बाद में फिनिलाइसोसाइनाइड एंड एवरीथिंग जो भी है उसके परसेंटेज दिए रहते हैं तो वो परसेंटेज वाइज देना कंपलसरी है इको लेबलिंग के लिए तो ऐसे बहुत सारे क्राइटेरियाज उसमें आएंगे बेनिफिट्स ऑफ इको लेबलिंग बेनिफिट्स में सेम बेनिफिट्स जैसे मैंने बताया था इको लेबलिंग के बेनिफिट्स ऑफ इको मार्क सो बेनिफिट्स में uh, हम कौन से बेनिफिट्स यहाँ पे कंसिडर करेंगे एक तो वी हैव चॉइस for a better product then uh, we have better opportunity to purchase our material from the market and it is helpful for the environment so environmental conservation is uh, essential factor while we are discussing the eco label uh, in india it conserves the environment it's it conserves the natural resources and it is helpful for the conservation of natural resources renewable resources and uh, um, 
रिन्यूएबल रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन के ऊपर ज्यादा फोकस दिया रहता है जैसे मैंने अपने सोलर पैनल को बोला सस्टेनेबल यूज कैसे करना है इट फेवर्स टू द सस्टेनेबल यूज इट फेवर्स टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसेप्ट इट मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ वाटर इट मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड द प्रोडक्ट्स आर बाय डिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स आर फॉलोज द फोर आवर्स रिड्यूज रिसाइकल रियूज एंड रिकन्स्ट्रक्ट तो इट यूजफुल फॉर द फोर आवर्स ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट आपको डे बाय डे दिखेंगे कि जिसमें इको लेबल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी एक अदन पॉट मटका जो है दैट इज द लोगो फॉर इको लेबलिंग तो क्यों चूज किया होगा बिकॉज उसमें कोई लागत नहीं है इट मेड अप ऑफ फ्रॉम अर्थ ओनली इट मेड अप ऑफ फ्रॉम सॉइल और जैसे वो खराब हो जाएगा फिर से सॉइल में हो जाएगा इट इट इज मेड अप ऑफ विद द लेस नेचुरल रिसोर्सेज एज वेल एज लेस एनर्जी एनर्जी भी बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं हो रही तो अदन पॉट रिप्रेजेंट्स द रेजिडिटी एज एज वेल एज इट रिप्रेजेंट्स द फ्रेजिलिटी एज वेल एज स्ट्रेंथ दोनों चीजें वो जो है वो साइड बाय साइड अदन पॉट शो करता है दैट्स वाई अदन पॉट का आप देखोगे लोगो रहेगा दैट इज इको लेबल तो इंडियन इको लेबलिंग में अदन पॉट जो है उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है आपको ऐसे एक घड़ा जो है वो दिखेगा उसके ऊपर एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज आई एस ओ फोर्टीन थाउजेंड आई एस ओ फोर्टीन थाउजेंड आर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आई एस ओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सो आई एस ओ फोर्टीन थाउजेंड इज एसेंशियल फॉर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या है यहाँ पे वाइल यू आर प्रोड्यूसिंग एनी प्रोडक्ट सो यू शुड फॉलो द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नॉट ओनली फॉर यूर नेशन नॉट ओनली फॉर यूर लोकल प्लेस बट इट शुड फॉलो द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड इट इज वेरी यूजफुल टू कंट्रोल द पोल्यूशन लेवल इट इज यूजफुल टू मैनेज द वॉटर बैलेंस एंड वेस्ट मैनेजमेंट बिकॉज आपको पता होगा बिकॉज इफ समवेयर एनी इंडस्ट्री इज पोल्यूटिंग द एरिया दैट पोल्यूशन डज नॉट हार्मफुल फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया बिकॉज पोल्यूशन ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर प्लेस एंड इट विल हार्म्स टू द अनादर प्लेस एसिड्रेन आपको पता होगा एसिड्रेन इफ द नागपुर पीपल और द नागपुर इंडस्ट्री सेक्टर इमिट्स द कार्बन डाइऑक्साइड और इमिट्स द सल्फर डाइऑक्साइड इट विल नॉट हार्मफुल टू नागपुर एरिया इट ट्रैवल्स टू द चंद्रपुर इट ट्रैवल्स टू द गोंदिया एंड देन इट फॉर्म्स द एसिड रेन सो दैट्स वाई दिस पोल्यूशन क्राइटेरिया और वेस्ट मैनेजमेंट क्राइटेरिया इज एसेंशियल फॉर द इंडियन स्टैंडर्ड एंड दैट्स वाई आई एस ओ फोर्टीन थाउजेंड इज एसेंशियल आई एस ओ फोर्टीन थाउजेंड सेट सम स्टैंडर्ड्स फॉर द इंटरनेशनल लेवल सो इफ एनी बडी प्रोड्यूसिंग एनी प्रोडक्ट एनी बडी लॉन्चिंग एनी प्रोडक्ट दैट शुड फॉलो द आई एस ओ फोर्टीन थाउजेंड स्टैंडर्ड दिस इज ऑल अबाउट अवर अबाउट अवर वीडियो एंड इन दिस वीडियो क्या क्या हमने कंप्लीट किया है फर्स्ट वन इज द इको लेबलिंग द बेनिफिट्स ऑफ इको लेबलिंग देन द ग्रीन बिल्डिंग इको मार्क देन क्राइटेरिया फॉर इको मार्क एंड देन द बेनिफिट्स ऑफ इको मार्क आफ्टर दैट आई एस ओ फोर्टीन थाउजेंड एंड द लोगो ऑफ अदन पार्ट सॉरी अदन पॉट ऑल दोज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दिस वीडियो नेक्स्ट इन नेक्स्ट वीडियो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ई आई ए स्टार्ट करेंगे so if you have any doubt please comment in comment box uh, like it share it and uh, uh, keep watching because um, uh, hum log bahut jaldi course khatam karne wale hain abhi so continuous video watch kijiye beech mein kuch chhut gaya to aapko samajh mein nahi aayega and thank you for watching